el balandriel. Se tiró Ramón González, no hay nada y nos vamos para el otro lado. Y mira cómo corre el mejor jugador de partido, va Rodrigo. Va Rodrigo, que es un rayo, va a llegar primero Rodrigo. Rodrigo al área, mano a mano con todo. El centro pasadito, pero está junto. Oh, cambió la delantera, Nahuet y Romano delante. Ahora sí, los dos que le dan oxígeno. Justamente, el conjunto Mendozino saca el sablazo, el cambio de frente. Nicolás Serrán, se viene la banda lista. Vamos a ver qué pasa. Entró Gabriel Navarro. Gastón Benedetti, el número 17. Y Navarro, Gabriel Navarro, el número 18, Franco Torres. El 19, Agustín Colazo, el número 20, Urquijo. Cero, saca sacachispas saca chispas también con un expulsado. Un Dalmine y Ferro, un expulsado por equipo. Fíjate lo que es el campeonato. Ferro venía de ganarle a Belgrano. Ferro tiene todavía un partido postergado. Y de ganarle muy bien venía. A García, apurado García, el toque atrás, la salida con Herranz. Todo se hace demasiado lento, ¿no? Por el principio del partido. Y sí. Muy de... Como tercero en la temporada 2016-2017, ganó 18 partidos, empató 15, perdió 6 una efectividad del 58,97% eh, 58, fue la temporada, creo que ascendió la cosa y usar la cabeza de Vegetti está dominando y ya merece la ventaja, el campeón es cierto que falta que juegue Instituto, San Martín, Gimnasia pero ahora está Luis Muñoz, Martínez Montagnoli pasó Ferrari Pelotazo para Bianchi, de cabeza, Herranz, la manda al córner, tiro de esquina para el equipo de Aníbal. Y tira Barrón, el centro, fin en mano, el árbitro dice que no, la saca se mete a la cancha, el chavo le dice, tiraba el taquito, se viene Bonancé, casualito, si la cambia puede ser, y ahí está, Cuchito, vistiéndose de bombero, para apagar el incendio, estaba Nicolás Herranz, porque... Están Suárez, ¿eh? el día de los tiros de esquina, ahora sí hay que aprovecharlo, eso, ¿eh? por el lado del lechero, el centro de Montenegro pasado, buscando justamente al goleador a Messiniti le queda ahora sí con el centro que las torres que tiene Santa Marina la jugaron rápido el árbitro que dice que todo vale el centro viene de Vega lo durmieron a Brown saca Herranz y ahora Martín Rolli que la rebota este a ver si puede en esta se viene solo Franquito Finando Botinelli el toque para Dante Álvarez se mueve cerca Antonio no. Álvarez para Lago no puede pasar la saque Ranz de la cancha hay lateral de San Martín. Para ir a Castelli. Castelli enganchó de largo González. Se tiró de cabeza González. Qué bien le hizo Castelli. Atención, Castelli. Centro, rebote, corner. Tiro de esquina, reacción estudiantes. Se tiró de cabeza. Se llevaban otra vez. Cabezó Villa que está recaliente. Lo abrieron para Bonancea. Bonancea solo contra el mundo. Para darle una mano a Sayago dentro del área. Pide que se lo tire en el blanco que no puede solo. Ahí está dando una mano a Rochi González. Es David y Goliat esa. Y Barito con Mariana Lamas. Aquí en Florida está el partido 0-0. El pique lo desfavorece a Bianchi. Sacó Ranch, se conectó con Torres. Pasa por afuera Pereira. Se el ruedo colazo, se viene cayendo sin infracción. Y la salida es para el número 13 que entonces... Ratito nomás se viene centro, con lo justo llegó el jugador. Ahí para evitar que la pelota sea clarita. Era el... Parte central del campo de juego. Se viene el pelotazo largo, lo buscan ahí, marcaba... Roche González le metía con todo, este es Nico Herranz que la domina, juega hacia atrás, se le metía en la marca Romano, juega con Perafán, que no tuvo mucha participación. La intención estuvo, la llegada fue clara y seguramente deberá tomar algunos recaudos la defensa del Bohemio. Le sale cortito Roche González, casi que la perdió Guillermo Brown en esta, la pelota que pertenece a Atlanta, descargando estaba el flaco Donato, el goleador que tira atrás. Dentro del área se la tiraron a Roles, pasaba y no podía Torres, qué recuperación de Roche González, por Dios. Eh. Ahí Herrán que está ganando todo eh. Qué firme, lo veo al 6 eh, Herrán, eh. Lo veo muy Quiere incomodar al arquero bohemio Bueno, parece que Si se confirma, faltando 5 minutos Ya vamos ahí con esta eh. Permitime que se viene Ríos Este es Ríos, a ver si está apoya rápido en el número 3 El centro que viene de Molina Ahí sacaba Brown, hay gol de Chacarita Con uno menos, se lo empató el próximo rival de Brown A San Martín de San Juan Ingresa con el número 17, Patricio Pérez. ¿sí? Eh, el jugador que había ingresado de, por la, en lugar de Juan Galeano en la nómina de, de jugadores convocados para este partido. Con 5, pero a la mitad de la cancha, el número 5, que iba a la cueva, va al medio, Silva. Aquí aparece Brandán, centro para Octavio, la voz que si no podía. El balón va para Torres. Aquí la tiene Torres. Se viene para liquidar los lobos, esta. Se resbala Rodríguez, se viene y está. La metieron hacia adentro. Saca Rocho y remate. Salvador, pecho, pecho, dice. 
El árbitro, vos sabés que se están tomando la cabeza entre los tres puntos aquí desde Puerto Madre. Ya tenemos un gol, vamos a tener uno o dos más hoy. Acordate lo que te digo, vamos a tener más goles. Se viene con este mano a mano, peligrosísimo, ¿eh? Lo soltaron, ganó el Ram, pero la verdad que está... Destacarte que con esta victoria parcial, así cuando no sé si seguimos la jugada... Se viene en este caso el remate de Garrido, sacaba bien parado a Ranz, ahora sí, Lucas. Y con esta, er, esta victoria parcial, gimnasia de Mendoza. Fernando González, mirá, cuatro lo rodearon de Belgrano para sacar la pelota. Y este es el Uri García. Regresa Rodrigo González y recupera. Herranz. Y el Quizá algunos jugadores de, de primera división, ¿no? de, de equipos grandes, cuando van a jugar algunas canchas que son un poquito más pequeñas, como es el caso de la de Guillermo Brown, que bueno, que eh, por ahí en situaciones donde tenés que hacer un, un pique largo. El que pertenece el Checo Forever, no adicionaron todavía, ¿no? Yo no vi levantar el cartel, ya más que tiempo cumplido, viene la pelota al área, ganando, Ron de cabeza, tiene que sacar Sandoná de punta hacia adelante para que lo busque Urquijo, quiere el país. Guillermo Brown, muy difícil, ya hay charlas con un entrenador, ya me contás de quién se trata, ¿eh? No me dejes ahí con la información. El arranque. La visita va bien calle buscándolo a ver si se puede llevar la victoria en este primer tiempo. El conjunto de Chaco Forever. Aquí no quieren saber nada con eso justamente los hijos de Guillermo Brau. Querían sobre uno le metían muy bien Nico Arras. Lo más firme te diría Nicolás de otra postura. Mucho más segura a la hora de atacar. Eh, nombramos a Luis Sánchez, dale. Ramírez mete el centro al área. Buscaba a Pablo Vegetti. Van todas para Vegetti. Van todas para el gran goleador que tiene la categoría. Avisar el equipo visitante que ha hecho poco también en esta segunda etapa para, para buscar el descuento. Allí va dominando la pelota en la mitad de la cancha el futbolista Navarro. Pero se adelanta, abre la cancha por la derecha Zurita. Ramiro López juega la personal. Enganchó el zurdo, juega para Cañete. Lo comía Rance la marca y la contra es... Lago, ahí está Lago con la pelota. Va pie a pie el lago por afuera, lo marca Ranz, la tira por un costado lateral para San Martín, que hace rato ya no puede llegar. Vigencia en el fondo de Brown, salió del área, Surbrigen, que es el 9 de la referencia, tiró un centro bombeado, doble cabezazo para la resolución después, claro, de Cañete. Venía flotando. Va a ser uno de los, de los jugadores que, que va a necesitar Raúl Antuña. Va Jiménez por izquierda, pisó el área, el toque al medio y la termina sacando Ranz. Con lo justo de Ranz se hace. Allí va recuperando la mitad de la cancha. Requena. Queda mal parado. Brown, agarrate con esta. Va pasando Cañete, pero medio morfón, viste. Había tres y no lo podía eliminar. Hay una falta anterior. Que se la viene cometiendo Díaz. Es mucho, te diría, porque bajó y mucho el rendimiento. Así es, vamos a estar repasando próximamente. ¿Cómo llegó Güemes a este partido? Sí, y la seguidilla de los últimos encuentros antes de llegar aquí al Raúl Conte. Se viene con la pelota, está clarita. Esto está abierto. La corrida de Urquijo. La espalda de Villagra, gana bien Villagra. Va cerrando el costado. Puglese, Hernán Santos. Cortita la salida de Silva. Bueno, hoy Güemes lo vemos un poco más eh, cuidadoso en este es... Este momento, se viene con la pelota retamar, se quiere meter dentro del área, lo cortaba muy bien, estaba sacando la pelota el número 2, el jugador Nicolás cerrando y justo aparece el arquero la licencia es el fondo de estudiantes va Pereira Ferrandes el tema es que estudiantes ha sido efectivo en las licencias de Guillermo Brown claro. ingresó con el número 16 Gustavo Villarruel sí, aquí en el elenco visitante cuando hay, bueno, ahí la tiene nuevamente ingresando al área y sí, hay una muy buena respuesta de, de Nicolás Serrán. Quería salir en esta de competir. Van a operar una lumbociatalgia, no puede caminar bien. Uno cuando lo ve ahora eh, se da cuenta que no puede caminar del todo bien. Es por eso que le van a hacer la operación. Félix Benito va a ser el entrenador. El Renzo Pérez que tiene es el máximo goleador del equipo. ¿eh? Ya vamos a repartir. Lo de haber llevado a seis goles, me parece. Se viene el centro buscando la mesurín y sacaba bien parado Ranz. Ahí completaba. Y en este caso Renzo Pérez la aguanta se González va Ramón, la rebota Ramón, come Renzo Pérez sigue Ramón, Erranjo mucha categoría, mucha prestancia, Rodrigo González, saca a Rodrigo. Para Checo Forever en esta, tres cuartos de cancha girando bien, estaba el jugador Sánchez, se viene Clarita, el centro por debajo para el primero, se trabó lo que se marcó el 17, se agarra la cabeza el entrenador, se lo comió. Entregó con Isúa, saca Isúa. Pivotea y gana el Tortuga. Esto es lo que no sabe hacer Groba. Por eso es importante que esté el Tortuga ahí. 
Lo que le marcamos con Gross al comienzo de la transmisión. Pereira. Permitiéndole ponerse en ventaja. Bueno, finalmente fue lateral. Ah, bueno, lateral ya lo vamos a sacar. Porque eso ya lo había marcado sacando Nicolás Hernán. La pelota que la busca Torres, no podía ser. Queda remoto Montenegro, Montenegro que... Pudo ganar una lista y Turquijo hasta ahora de espalda al arco. Pero la que tuvo de frente la mandó a guardar. ¿eh? Ran. Y una falta. Y esta que para mí tiene... En, la, en el plantel de Guillermo Brown, como lo que ha sido en, en ambos equipos que han venido aquí a la ciudad, bueno, lo vemos también en el Deportivo Mari, por ejemplo, en los equipos que nos toca cubrir en esta parte del, del sur del país, eh, cómo van al terreno del piso, le anticipaba Role Luni Castelli no onda Chino Vizcarra Castelli, ¿no? en el, en el sí, peinado Herrán del Ford, Minervino larga para Castelli la peina contra Sí, ahí va Pereira, va Pereira, va Pereira, lo saca Herranz. Herranz alcanza a pondear la pelota para Pera Fan, que es derecho, se tiene que acomodar. Recupera la pelota Chaco por ver ahora sí, jugando para Gaspar Triverio de punta, es linda. Gaspar Triverio se tira al centro, puede estar en esta, el centro por debajo con los puntos. Sacaba Nico Ranz porque estaba relaviéndose para marcar el primero del partido. Y vuelve Minervino. Miranda, Randazo. Oh, le salió un cambio de frente para Leonardi, estaba atento arriba Herranz. Silva, González. Hablando del de jugador Pereira, de Pereira ¿sí? que termina saliendo. Y está con el número 20, el Gonzalo Urquijo. Quedan nueve minutos todavía para el tiempo cumplido. Entró el Paisa Urquijo. Recordemos el hombre que le dio la vida de Puerto Madre. La salida para gimnasia. Se ha metido con todo Villarreal. El número 5 tiene pelotazo largo. Aquí tiene que cubrir, sí, justamente Nicolás Herrán que tiene la pelota, juega el ex eh, Olimpo de Bahía Blanca para Martín Perafa ¿no? Bruno Thank you.